Wandern, Erholung oder Massentourismus? Wir haben hier alles zugeparkt, alles zugeparkt. Das sind halt die Schattenseiten, ja. diese Entwicklung. Ich meine, das kennt man ja sonst eigentlich nur von Festivals. Die Wanderwege voller, die Wanderer jünger und die Ausrüstung digitaler. Dann nutzt du Apps oder, oder, genau. oder wie gehst du denn? Genau, tatsächlich eine Handy-App und tatsächlich auch eine Powerbank dabei für, für den Notfall. Doch was brauchen Wanderer wirklich? Das ist aktuell unser teuerster. Das ist aber ein Vakuumschuh. Ja, das ist relativ neu. Der liegt bei 269,99. Geht's auch günstiger? Würdest du denn sagen, für 40 Euro, da kann es überhaupt einen guten Wanderschuh geben? Oder? Nein. Nee. Nein. Oder doch? Daniel Assmann macht sich auf den Weg und findet's raus. Wandern ist bei uns in Nordrhein-Westfalen beliebter denn je, nicht zuletzt durch solche tollen Naturerlebnisse wie hier am Ruhrsee in der Eifel. Und dann heißt es für viele einfach Wanderschuhe an, Rucksack auf und raus in die Natur. Aber so einfach ist es dann heutzutage gefühlt doch nicht mehr. Apps sollen uns den perfekten Wanderweg zeigen, den wir dann mit unserem Hightech-Schuh schmerzfrei gehen sollen. Brauchen wir das alles? Was kostet uns der Wanderboom? Das finden wir jetzt raus in Ausgerechnet Wandern. Rund die Hälfte der Deutschen wandert und das ziemlich oft. Gut 3 Milliarden Tagesausflüge hat der Deutsche Wanderverband für 2020 errechnet. Vor allem bei Jüngeren heißt es immer häufiger, raus aus der Stadt und rein in die Natur. Warum zieht es auch viele junge Leute mittlerweile so in den Wald oder in die Berge zum Wandern? Also ich glaube, dass wir das alle zu einer gewissen Art und Weise verloren haben. Darüber, also ich bin ein absolutes Stadtkind, in der Stadt aufgewachsen und irgendwann nochmal so festgestellt, also gerade Corona hat das natürlich auch irgendwie verstärkt. Ja, dann bist du mal durch den Wald gelaufen und diese Ruhe und ich habe am Anfang immer die Kopfhörer dabei gehabt und habe die nie gebraucht und irgendwann festgestellt, boah, das ist einfach total schön. Also dieses Musikspiel, das man im Endeffekt durch die Natur hat. Wenn du Wandern früher und heute vergleichst, wie hat sich Wandern denn verändert? Äh, man merkt das ja auch hier, äh, obwohl ja jetzt noch nicht das beste Wetter hier ist, ist es viel, viel mehr los. Und ich fand jetzt auch Corona-technisch, dass die Leute die Natur wieder entdeckt haben. Und das erkennt man hier tatsächlich. Finde. Die Natur gibt's gratis. Aber was lassen sich Wanderer ihre Ausrüstung kosten? Worauf legt ihr denn besonderen Wert bei der Ausstattung? Hochwertige Ausstattung. Ja. Nichts Billiges, sondern ich muss mich darauf verlassen können im Notfall. Man weiß nie, wie das Wetter wird. Also für so ein paar gute Wanderschuhe, da muss man natürlich schon was hinlegen. Ist Wandern ein teures Hobby? Ich glaube, dass Wandern äh, ein, nicht, nicht ein teures Hobby sein muss, mhm. aber kann. Ja. Das kommt so ein bisschen darauf an, wie viel Spaß man an Equipment hat und äh, ob man das will. Die Wandersachen von Aldi oder Lidl, die tun mit auch. Ja. Also zumindest für ja unsere Gebiete, denke ich mir mal. Wie viel hast du ausgegeben für dein Wanderequipment? Also, wenn ich es zusammenrechnen würde, würde ich wahrscheinlich irgendwo bei äh, 500, 600 Euro landen. Und dann ja. kommen viele Kleinigkeiten dazu. Wandersocken, Unterwäsche, Hose, Jacke, Regenjacke, Hut, ja. Ja, was man alles so hat. Und das summiert sich sehr schnell hoch. Wenn die Frauen schöne Kleider einkaufen gehen und Spaß dran haben, dann so ist das für mich, wenn ich, weiß nicht, nach Rino wolle, äh, tolle neue Shirts und sowas einkaufen gehen kann. Also das ist nicht, weil man es unbedingt haben muss, sondern das ist klar, das Vorteile. Mhm. Äh, aber es macht einfach Spaß. So. Dann starten wir mal unsere Wanderung. Für mich übrigens mit diesem günstigen Wanderschuh. Hat gerade mal 40 Euro gekostet. Den habe ich mir besorgt, um einfach mal selbst zu schauen, ob der es nicht auch tut. Vom Schuh bis zur Mütze. Wanderausrüstung ist ein Milliardengeschäft. Allein der Bereich Outdoor-Schuhe macht einen Umsatz von fast 2 Milliarden Euro pro Jahr aus. Der Umsatz mit Wanderrucksäcken über 400 Millionen Euro im Jahr 2020. Daniel will sich einen Überblick verschaffen. Was gibt es alles für den Wanderspaß und was kostet das? Seine erste Station Bochum, mitten in der Innenstadt. Ein Fachgeschäft, das ausschließlich Wanderausrüstung verkauft. Hier, kurzer Preischeck, 120 Euro. Damenkleidung, ja, 150 Euro. Also ich glaube, ich habe hier noch nichts unter 100 Euro gerade gesehen. Also, ah doch, die kurzen Hosen, 60. So, jetzt haben wir... Jetzt kommt noch ein Highlight. Achtung. <lacht> Achtung. Was man dringend zum Wandern braucht, ist natürlich auch die passende Unterhose. <lacht> das ist natürlich nicht schlecht, ne? Also ich meine, wenn man beim Wandern schon keinen Berg begegnet, dann kann man sich zumindest unten rum so fühlen. Was kostet die? Warte. 30 Euro für diesen Spaß. 
Vom Spaß bis zur Spezialausrüstung. Neben Kleidung gibt es vor allem Zubehör. Insektenstichheiler 9 Euro, Sonnenschutz 30, Schal 18 Euro. Da kommt einiges zusammen. Im Jahr über 400 Millionen Euro allein für Outdoor- und Wanderzubehör. So, was kostet sie? 8 Euro. Ja. Die hier drunter. <lacht> 35. Ja, also anscheinend gibt es bei Flaschen auch schon jetzt einen riesen Unterschied. Also Christine Buschkamp ist hier die Abteilungsleiterin für Wandersport. Seit knapp 20 Jahren ist sie in der Branche und erlebt den Wandel der Wanderwelt. Ihre Beobachtung, die Kunden werden jünger und anspruchsvoller. Das ist so, das ist meine Erinnerung an Wandern. Hallo. Und Hi, hallo. Ich sag's so gerade, ne? das ist so meine Erinnerung ans Wandern. So bin ich früher auch mit Opa und Papa und der Familie so wandern gegangen. Wenn ich jetzt hier so heute mich umschaue, was ist mit dem Wandern passiert? Da ist irgendwie ganz anders, oder? Das muss alles was können. Das ja, ne? muss wirklich äh, von der Unterwäsche bis zum Hut, es kann alles was. Dann zeig mir doch mal, was brauche ich denn jetzt eigentlich, wenn ich jetzt als Normalo, als Wanderer einsteige? Mhm. Was, äh, was empfiehlst du dann den Leuten, was sollte man sich als Grundausrüstung beschaffen? Es steht und fällt alles mit dem richtigen Wanderschuh. Ja. Also das ist wirklich okay. das, worauf man wirklich achten sollte. Der richtige Schuh richtet sich nach der geplanten Wanderung. Faustformel, für flache Wege reichen auch flache Wanderschuhe. Die gibt es beim Discounter ab 25 und im Fachhandel ab 80 Euro. Wer höher hinaus will und auf unbefestigten Wegen unterwegs ist, sollte auch eher zu hohen Wanderschuhen greifen. Die geben mehr Halt und schützen die Knöchel. Kosten im Discounter ab 35 und im Fachhandel ab 90 bis zu mehreren 100 Euro. Das wird kompliziert, das Thema Wandern. Weil ich brauche ja jetzt schon für jede Situation den passenden Schuh. Ne? Also der eine Schuh, gibt es da nicht so einen Allrounder, wo du sagst, so, komm, der, der kann fast alles. Hm, auch den gibt's. Warum ist das der Allrounder? Was? Die Leute tragen ihn zum Gassi gehen. Die tragen ihn um eine Runde um Chemnader See, um Ballner See. Die gehen Steige mit, die gehen aber auch in die Alpen damit. Okay, ähm, so jetzt äh, natürlich die spannende aus. Frage. Ja. Kurz den Preis müssen wir mal eben erwähnen. Ja. Weil ich sehe schon hier von Weitem, der Allrounder, der lässt sich auch einiges kosten. Richtig. Der Allrounder <lacht> liegt bei 199,99. Ja. Aber der Allrounder lässt sich auch, nachdem die Sohle abgenutzt ist, neu besohlen. Ah, okay. Ja. Dann zeig mir doch jetzt mal, mal euren teuersten Schuh. Den das würde mich mal interessieren. Hm? Sehr gern. Den habe ich direkt hier. Ach, der ist ja schon. Ja, das okay. ist, den habe ich ja. direkt hier. Ähm, das ist aktuell unser teuerster. Der ist auch schon eher so für die alpinere Region gedacht. Mhm. Der liegt bei 269,99. Ja. Das ist aber ein Vakuumschuh. Der, das? das ist relativ neu. Und zwar, genau, wenn man den anzieht, nach fünf Minuten passt sich der, Fu äh, der Schuh direkt um den Fuß und umschließt den. Den Vakuumschuh für 270 Euro will Daniel natürlich ausprobieren. Wie groß ist der Unterschied zu Daniels 40 Euro Wanderschuh? Was glaubst du denn, äh, was hat der gekostet? Schwer einzuschätzen. Also ich äh, schaue mal gerade, was er hat und was er können sollte. Ja. Ähm, was ich jetzt hier so vermisse, ist halt äh, ein Wasserdichtigkeits. Äh, Label, ob irgendwas dran ist. Da sieht man leider gar nichts. Ja, das würde gut zu dem äh, Kauf passen. Als ich den gekauft habe, hat man mir gesagt, sollen wir den direkt für 4 Euro noch imprägnieren? Äh, weil anscheinend kommt sonst Wasser durch, denke ich. Ja, ich würde sagen, also wasserdicht ist er definitiv nicht. Wasserabweisend wahrscheinlich äh, in den ersten paar Minuten bei einem Schauer. Ja, und die Sohle. Die Sohle ist halt... Ähm Sieht schon fast aus wie so ein Alltagsschuh. Ist kaum Profil drauf. 40 Euro hat der gekostet. Ja. Würdest du denn sagen, für 40 Euro, da kann es überhaupt einen guten Wanderschuh geben? Oder? Nein. Nee. Nein. Aber was ich auf jeden Fall schon mal sagen kann, hier 200 Euro am Fuß. Ich sag mal jetzt im Gegensatz zu 40, mit denen ich jetzt unterwegs bin, es fühlt sich schon anders an. Besser, muss man sagen. Also das muss ich jetzt auf dem ersten, auf dem ersten Schritt, sag ich mal, kann mhm. ich das schon behaupten. Und jetzt der Geländetest. Aber es geht um Grip. Grip hat er. So, also ich würde jetzt so abschließend würde ich sagen, ähm, von der Größe her passt das wunderbar. Der ist jetzt auch nicht irgendwie unbequem mhm. oder so. Aber wenn ich das große Vakuumversprechen äh, mir vorstelle, da habe ich ein bisschen mehr, sage ich mal, erwartet. Mhm. Einfach nur vom Gefühl irgendwie, muss ich sagen. So, ne? Also, ja. Jeder hat ein anderes Empfinden. Also dann das stimmt, wird es wahrscheinlich dann auf unseren Topseller äh, ja, hinauslaufen. Schuh hinauslaufen, genau. Ja. Das heißt, was ist denn so, äh, um da mal einmal so einen, so einen preislichen Rahmen kurz zu setzen, mhm. so ein Durchschnittsschuh bei euch liegt bei, also wo du sagen würdest, den kannst du mit gutem Wissen, äh, Gewissen verkaufen, 
Wie sind wir da im Preis? Da würde ich halt zwei Schuhe empfehlen. Also es ist nicht der eine, sondern dann würde ich halt wirklich sagen, das eine Modell ähm, aus dem Preis Einstieg für 89,99. Mhm. Ähm, und natürlich äh, unser Topseller, der für 199, ja. äh, 99. Also die beiden Modelle. Vorteil von teureren Wanderschuhen, wenn die Sohle durchgelaufen ist, lässt sich meist eine neue draufziehen. Kosten um die 80 Euro. Weiter zu Kleidung und Zubehör. Fangen wir mal direkt hier mit den Socken an. 1999. Hat mich überzeugt, weil hier steht eine Socke, zwei Lagen. Mal sehen, ob das die richtige Wahl ist. Hier, das würde ich jetzt so mal sagen, ist so mal die klassische Wanderhose, oder? Ich warte mal, 70 Euro. Komm, den nehmen wir mal mit. Hier so eine leichte Wanderjacke, Unterhose, Zubehör, Trinkflasche. Wobei, komm, ich nehme mal hier so ein Einsteigermodell mit, hier so ein einfaches. Weil ich das eh alles nicht mehr so gut tragen kann hier, nehmen wir noch den Rucksack. Dann packen wir mal hier so ein paar Sachen noch rein. So, jetzt noch die Schuhe. Da wurden mir ja die hier empfohlen. Zack, dann auch noch. Und Stöcker natürlich. So, alles zusammen, ab zum Umziehen. So, hier, komm, die, die nehme ich auch noch mit. Was ist denn? Klobürste. 15 Euro. Christine, ich habe es. Ich freue mich. <lacht> Hör mal hier. Das habe ich gerade noch auf den letzten Meter ergattert. Ja. Was ist das? Klobürste für 15 Euro, oder? Eher die Reinigungsbürste für die Trinkflaschen. Ah ja. Okay. Aber für die Wandertour jetzt nicht vonnöten. Brauchen wir nicht. Okay. Brauchen wir nicht. Dann wirf mal einen Blick hier auf, äh, ja. auf mich. Was sagst du? Gute Wahl. Ja? Ich habe ja, auch so Stöcke habe ich, äh, gegriffen. Das waren jetzt so gefüllt im Mittelpreis. Das sind eher Nordic Walking Stücke. Ah ja, okay, siehst du, brauche ich nicht. Nein, okay. die können wir direkt Siehst du, da haben wir doch schon mal Geld gespart. Das Outfit will Daniel übrigens nicht kaufen, aber natürlich trotzdem wissen, was die komplette Grundausstattung in hier kosten würde. Also, wir liegen jetzt bei 525,89. Ja, und da ist jetzt alles bei, so was man braucht. Nein, leider nicht ganz. Was ich vermisse denn? nämlich ein Multifunktions-T-Shirt. Komm, dann hauen wir auch noch ein T-Shirt drauf. Ah, 525, also das ist, man ist ruckzuck mit ein paar hundert dann dabei. Ne? Jetzt kommen noch mal ungefähr, zack, 35 Euro drauf. Richtig. Das Denn heißt? 560 Euro und 88 Cent. Ja, krass. Ist das auch so, ist das so der Durchschnitt oder was ist der Durchschnitt, was die Leute hier ausgeben bei euch, um sich mal so von Grund auf einzukleiden? Mit wie viel Euro muss ich da rechnen? Also ich äh, sage immer so ein Richtwert zwischen 500 und 700 Euro ähm, ist man ausgestattet. Früher sah das noch ganz anders aus, wie dieses Foto aus Daniels Jugend zeigt. So bin ich früher gewandert. Mhm. Und wenn man da mal guckt, einfach normale Schuhe, normale Hose, hier so eine Regenjacke drüber, Mütze, fertig so. Ne? Worauf ich hinaus möchte, früher hat das ja so auch alles funktioniert. Ne? Wieso hat sich das heute so entwickelt? Warum ist das so, ja, so technisch so anders geworden, dieses Wandern. Weil wir es einfach zu komfortabel haben möchten. Wir möchten alles einfach und leicht, so wie diese Jacke, schön fluffig. Es soll alles nichts wiegen. Yeah. Man ist unterwegs, es darf nichts schwer sein. Vielleicht war das früher auch gar nicht überhaupt so möglich, ne? Also, weil heute technisch sind wir ja sehr viel weiter ne? in den Materialien und so, ne? Früher hat man einfach an wirklich Technik, Fernseher, Auto etc. gedacht, aber nicht an die Bekleidung. Mhm. Und jetzt ist halt die Bekleidung, hat teilweise schon mehr Technologien. Ähm, ja, die kann schon einiges. Ja. So hat mir das Wandern übrigens am meisten Spaß gemacht. <lacht> Einfach auf dem Rücken von meinem Opa. <lacht> vom Huckepack zum Hightech. Die Wanderwelt im Wandel. Die Ausrüstung wird immer komfortabler und teurer. Bequem mögen es die meisten auch bei der Anreise. Laut einer Studie des Deutschen Wanderverbands reisen ca. 90% der Tagestouristen mit dem Auto an. Die Folge, volle Parkplätze wie hier in Odental im Bergischen Land. Wanderführer Hans Weber erlebt auch die Schattenseiten des Wanderbooms. Ja, noch die letzten Vorbereitungen, ja? Ja, wenn ich mit dir unterwegs bin. <lacht> ja, ich freue mich. Wer weiß, was mich erwartet. Ja, absolut, wir gehen jetzt schön auf Wanderung. Freue ich ja. mich sehr drauf. Aber wenn ich mich hier umgucke, wir werden nicht die Einzigen sein, oder? Nee, äh, mich hat, mich, hat mich auch gewundert heute Morgen. Ne? Also bei dem Mistwetter heute ja. Morgen schon so viel los. Aber da kannst du dir vorstellen, was hier bei schönem Wetter los ist. Ja. Ne? Um den Massenandrang zu regulieren, setzt die Gemeinde auf Absperrungen. Parken an der Straße streng verboten. Also du siehst ja hier, wir hatten ja gerade darüber gesprochen, über das Hotspot-Problem. Ja. Die Gemeinde hat hier sich nicht, hat keine andere Möglichkeit mehr gesehen, als die ganze Straße abzusperren. Ja. Das mitten hier in einem wunderschönen, touristischen, naturbelassenen Gebiet, ja. weil der Druck so groß war. Die haben hier alles zugeparkt, alles zugeparkt. Das ja. war enorm. Und 
äh, das sind halt die Schattenseiten ja. dieser Entwicklung. Ich meine, das kennt man ja sonst eigentlich nur von Festivals, ja. äh, wo dann irgendwie abgesperrt werden muss. Aber das steht permanent hier. Ja, permanent. Guck mal da hinten, du, wenn du hinten rüber guckst, wo dir das Auto gerade fährt, bis ja. hinten über die Brücke weg. Was das, äh, und das hat alles vollgestanden mit Autos. Ja. Wanderführer Hans war schon in ganz Europa auf Wanderschaft. Immer mit dabei, sein Rucksack mit dem Rundum-Sorglos-Paket. Er weiß, was Wanderer für eine Tour brauchen und mit welcher Ausrüstung man jeden Wetterwechsel und jede Unwägbarkeit übersteht. Was mich mal interessieren würde, was ist eigentlich in so einem Rucksack von einem Wanderprofi drin? Was hast du alles dabei? Natürlich auch was zu essen, was zu snacken, eine ganz leichte Jacke. Mhm. Dann habe ich für den ganz starken Regen Parker ah, ja. für so ein ganz normales Sitzkissen. Erste Hilfe, Sonnenmilch, Desinfektion, Zeckenmittel, Blasenpflaster, Magnesium, Taubenzucker, die Schnur für ganz Notfälle, Toilettenpapier. Ne? Ach, das hast du auch dabei? Ja, ja muss dabei sein. Ja, ne? ja. Ja. Ponchos, ein Kugelschreiber, eine Warnweste. Warnweste. Da gibt es diese Pakete. Das ist praktisch wie so ein erste hilfe im Auto. Ja. Tapeband. Das ist ja. so eine Wärmedecke dabei. Ne? Kältepacks. Desinfektionsmittel. Ja. Das hört gar nicht auf. Hör mal. Nee. Was ist denn da los? Hör mal. Ich sag mal, <lacht> weißt du, was ich für ein Gefühl gerade habe? Dein Rucksack erinnert mich an die Handtasche meiner Frau. <lacht> ja. Das gibt's doch gar nicht. Aber, auf. Aber ist da wirklich Das nötig, ist ja? alles durchdacht. Ja. Das ist so, was so ein Wanderführer in seinem Rucksack hat. Ja. Und damit ist er, glaube ich, ganz gut ausgerüstet. Ganz gut ausgerüstet. Also ich habe definitiv das Gefühl, jetzt kann kommen, was will. Wir sind für jede Situation sind wir hier gewappnet. Es ist natürlich dann ein Tagesrucksack. Mhm. Da reden wir, ihr muss ja auch noch unterscheiden. Ne? Wenn du natürlich jetzt auf einer Streckenwanderung bist, dann hast du noch mehr mit. Die Verpflegung darf natürlich auch nicht fehlen. In den letzten Jahren hat der Absatz von Sportlernahrung und Energieriegeln stark zugelegt. Eine Sache habe ich in deinem Wunderrucksack da äh, vermisst, sag ich mal. Guck mal. Eine Sache kann ich noch dazu steuern, wenn ich sie finde. Die hast du nicht dabei. Das hier. Powergel. <lacht> Klingt vom Namen doch schon sensationell, oder? Ich würde dir einfach mal empfehlen, wenn du das nächste Mal wanderst und wir gehen dann diese Strecke noch mal doppelt. Ja. Und du hast ja richtig aus der Puste, dann nimmst du das Zeug und wartest mal auf die Turbowirkung. Ja. Ich esse in der Zeit eine Banane ja. und dann geht es mir genauso gut. Ja gut, komm. Dann greife ich auch wieder zu meiner Banane, ja. wenn die ausreicht. Über, über Jahrzehnte erprobt. Ja, ja. Und da ich jetzt also. heute zufälligerweise keine Banane habe, wird es mir wahrscheinlich nicht schwer fallen, dir zu folgen. <lacht> ja komm, da gehen wir mal weiter. Warte, ich muss auch zusammenpacken. Das. Ah ja, das dauert jetzt was. Ja. <lacht> Neben der richtigen Verpflegung ist vor allem der richtige Wanderschuh wichtig. Wie schlagen sich Daniels günstige 40-Euro-Schuhe in diesem Gelände? Ja, hier sind äh, gute Schuhe, sehr wertvoll. Da sprichst du was an. Die Frage jetzt bei den Schuhen jetzt hier, ne? Ich habe es überlebt, ja. das ist ja schon mal gut. Ja. <lacht> Aber was würdest du denn sagen, solche günstigen Schuhe für solch ein Terrain, ist das äh, sinnvoll oder äh, reichen die am Ende dann doch nicht aus? Äh, wird man letztendlich prüfen müssen. Das muss ja, du selbst musst ja ein Gefühl dafür entwickeln. Ja. Ne? Wie zum Beispiel, wir haben ja hier unterschiedliches Terrain. Wir haben hier diese glitschigen, glitschigen Steine. Ja. Wir haben hier absolut rutschiges Holz, Wurzelholz, ja. ganz gefährlich. Ja. Und jetzt wäre ja wichtig zu wissen, äh, wie die Schuhe darauf reagieren. Ne? Mhm. Äh, haften die wirklich oder rutschen die stark? Nee, ne? hier rutscht schon. Also ja, ja. Und, hier würde ich jetzt sagen, das ist ein ganz großes Problem bei Wanderungen, wenn du über Waldwege gehst, wo nasse Wurzeln sind. Ne? Ja. Und das geht so schnell, dass du praktisch mal diesen machst ja. und dann äh, fällst du hier auf das Steißbein. Und ja. das tut richtig weh, ja. höllig weh. So, und äh, hier haben wir natürlich das Problem mit den Steinen. Mhm. Da ist die Sohle. Eine ganz wichtige Frage. Ne? Merkst du zum Beispiel, wenn du jetzt hier auf so einem Punkt stehst oder hier, dass sich das durchdrückt durch die Sohle? Ja, auf jeden Fall. Und jetzt lauf mal, ich sag mal jetzt in etwas äh, steinigerem Gelände, ja. mal eine Stunde lang über solche. Ja. Da kannst du dir vorstellen, und die Steine pieksen dir ständig durch die Sohle durch. Ja. Das, das heißt, du aus deiner Erfahrung und auch aus mit den Wandergruppen und mit den, äh, mit den ganzen Leuten, mit denen du unterwegs bist, äh, was sagen dir die Leute und welche Erfahrungen hast du? Sind günstige Schuhe äh, ein Mittel der Wahl oder sollte man davon die Finger lassen? Also ich bin ganz ehrlich, beim Schuh bin ich als Vielwanderer mhm. absolut kompromisslos. Okay. Weil da laufe ich drauf rum. Ja. Die, der muss mich tragen. Mhm. Der muss mir Sicherheit geben, der muss mir Stand geben. Der muss, wenn ich mal in eine Pfütze reintrete, mir trockene Füße lassen. Und äh, da hört es bei vielen ja. günstigen Schuhen auf. Wie teuer war dein Schuh? Darf ich das sagen? Ja. Ja, ich habe ja gesagt, ich mache beim Schuh keine Kompromisse. Äh, der kostet so um die 200, 250 Euro. Okay, und wie viele Kilometer hat er schon? Der hat jetzt roundabout 12, 2000 Kilometer runter. Boah. 
Stabile Sohlen mit griffigem Profil und wasserabweisende Materialien zeichnen einen guten Wanderschuh aus. Aber welche Rolle spielt das Aussehen bei der Kaufentscheidung und wie kommt der Preis eines Wanderschuhs überhaupt zustande? Das will Daniel bei Wanderschuhhersteller Lowa in Bayern herausfinden, dem nach eigenen Angaben Marktführer im deutschsprachigen Raum. Rund 500 verschiedene Kinder-, Damen- und Herrenschuhe in unterschiedlichen Formen und Farben. Vom Einsteigermodell bis zum Profischuh für Bergsteiger hat Lowa alles im Angebot. Was sich am besten verkauft, lässt sich Daniel von Geschäftsführer Alexander Nikolai erklären. Hallo. Hi. Hi, Alex. Grüß Hi, dich. Daniel. Hallo. Boah, das ist, das ist schon ein krasser Anblick, ne? wenn man hier mal so guckt. Ja. Alles Schuhe, vor allem aber auch ja nur von eurer Marke. Das heißt, es gibt ja so viele Wanderschuhe. Warum muss es so viele Modelle geben? Ja, weil es so viele Kunden gibt, die alle unterschiedliche Bedürfnisse haben. Also ja. die Kunden gehen einmal in unterschiedliche Geländeformen, äh, wie Berge oder Mittelgebirge oder flaches Land. Wir wollen für jeden Kunden einen Schuh bieten, der für ihn das bestmögliche Outdoor-Erlebnis schafft. Ja. Ja. Mir ist da aufgefallen, da steht, eine Legende kann man nicht verbessern, außer in Details. Ja. Die Schuhe sind doch gut, oder? Warum muss nächstes Jahr wieder neuer Schuh, neuer Schuh, neuer Schuh? Warum muss immer wieder ein neuer Schuh entwickelt werden? Ja, also wir versuchen natürlich den bestmöglichen Schuh zu machen und äh, versuchen jeden Schuh immer weiterzuentwickeln, um dann wirklich zum perfekten Produkt zu kommen. Dieses Modell hier gibt es schon seit 25 Jahren. Über 12 Millionen Mal wurde es schon verkauft. Ein Dauerläufer, der trotzdem immer weiterentwickelt wird. Neben Materialien und Funktionen entscheiden die Kunden auch nach dem Aussehen. Wir können aber einfach mal hier so einen rausgreifen. Ich meine, was man hier schon als erstes sieht, ist, dass auch der modische Aspekt, glaube ich, heutzutage eine Riesenrolle spielt. Ne? Wenn man sich das mal anschaut, das ist ja nicht mehr so dieser klobige, klassische Wanderschuh von früher, oder? Ja, also die Wanderschuhe haben sich in den letzten 10, 20 Jahren extrem verändert. Und mittlerweile gibt es äh, sehr sportliche Schuhe, also Farbe, äh, kleine Details, ein bisschen Akzentfarbe im Schuh. Mhm. Äh, das sind die Unterschiede zu den alten klassischen Modellen, die man so kennt. Wenn ich mich jetzt mal so umschaue, ich könnte jetzt gar nicht sagen explizit, oh, da ist jetzt ein Damenschuh, da ist jetzt ein Herrenschuh. Äh, so auf dem ersten Blick. Ich meine, das könnten sowohl Herren als auch Damen tragen. Verkauft ihr denn mehr Herren oder mehr Damenschuhe? Oder ja, das ist bei uns so ähm, ja, fast 50-50. Ja. Zum Teil ein bisschen stärker Damen. Ja. Mhm. Ähm, ist ungewohnt in der Industrie, aber wir sind im Damenbereich sehr, sehr stark. Ja. Und äh, Unterschied ist natürlich in der Leistenform. Wir haben extra Leisten für Damenfüße entwickelt. Das sieht man auf den ersten Blick nicht. Mhm. Und dann sind die Konstruktionen der Schäfte auch auf Damenfüße ausgelegt. Und natürlich farblich äh, sind die anders abgestimmt. Also man sieht hier den Damenbereich, ja. Ja, ähm, Petrol mit einem lachsfarbenen Akzent und dann diese lila Töne, Türkis, ein bisschen sportlicher oder ein bisschen ruhiger in einem hellen Grau. Ähm, das sind so die Farbwelten, die wir für Damen bieten. Hergestellt werden die Wanderschuhe in Europa, genäht wird in Kroatien, montiert und verarbeitet in Bayern. Ja, also der Leisten ist die Ausgangsbasis für jede Schuhentwicklung. Ähm, je besser der Leisten ist, umso besser passt zum Schluss auch der Schuh. Ja. Und äh, jede Marke hat hier eine andere Philosophie, eine andere Passformphilosophie. Und dadurch unterscheiden sich auch die verschiedenen Marken. Also du würdest jetzt sagen, man braucht nur eine Marke am besten ausprobieren. Aber für mich als Verbraucher heißt das ja eigentlich, ich muss mich auch mal durch verschiedene Marken durchtesten, weil alle unterschiedliche Leisten haben. Und irgendwann bin ich bei meiner Marke, wo der Fuß am besten passt. Ja, man kann schon sagen, dass äh, manche Füße besser der einen Marke passen oder der anderen. Habt ihr denn auch was für einen schmalen Fuß? So? Haben wir auch. Ja. Also ich meine hier jetzt. Ah, ja. <lacht> ja, für einen schmalen Fuß haben wir leider nichts, weil ähm, wir produzieren hier in Deutschland. Ja, ja. Da sind die Lohnkosten entsprechend höher. Okay. Und wir produzieren hochwertige Outdoor-Schuhe und die kosten halt hier Geld. Die hohe Nachfrage bestätigt den Schuhhersteller. Drei Millionen Paar sind das Ziel. Das scheint dank des Wanderbooms möglich. Am Tag werden hier 1500 Paar produziert und in 75 Länder geliefert. 200 Millionen Euro Umsatz brachte das 2020. Also ich muss zugeben, ich bin echt erstaunt, dass hier noch so viel Handarbeit herrscht. Ich habe ehrlicherweise mit noch mehr Produktionsstraßen gerechnet, die so voll automatisiert sind. Aber wenn man jetzt mal hier so durchgeht und sieht, wie viele Hände so ein Schuh am Ende durchlaufen hat, da kann man auch so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen, warum der eben nicht ganz günstig sein kann. Ne? Aber die Handarbeit ist nicht das Einzige, was den Preis ausmacht. 
Das Material soll stärksten Belastungen standhalten. Ein Schuh besteht hier aus bis zu 150 Teilen und die werden ausgiebig getestet. Also hier äh, wird jetzt praktisch die Sohle mit dem Schaft verbunden Aha. und das ist der letzte entscheidende Schritt beim Schuhmachen. Ja? Ja. Je präziser hier die Sohle aufgelegt wird, umso präziser und schöner ist der Schuh dann gefertigt und ähm, ja, entscheidet am Schluss über das Produkt. Ja? Hier, das sieht jetzt auch alles recht präzise aus, sag ich mal. Ja. Äh, das ist ein sehr günstiger Schuh, soll ich dir sagen? Aber nicht, nicht das Wein anfangen. 40 oder 40 so. Euro. Ja. 40 Euro. Ja. 40 Euro. 40 Euro ist natürlich... Äh, ja, ein Preis, ähm, da kosten wir uns schon die Materialien mehr. Ja. So setzt sich der Preis von Lovas meistverkauftem Modell zusammen, das im Geschäft 200 Euro kostet. Davon gehen laut Hersteller ca. 50 Euro für die Produktionskosten drauf. Das meiste davon fürs Material, der Rest sind Lohnkosten. Ca. 30 Euro vom Preis decken die Kosten für Vertrieb und Entwicklung. Ungefähr 84 Euro vom Verkaufspreis gehen an den Einzelhandel. 32 Euro Mehrwertsteuer macht den Rest aus. Bleibt nach Lovas eigener Rechnung ca. 4 Euro Gewinn. Daniel hakt noch mal nach. Und dann bleiben am Ende so 10 bis 20 Prozent Gewinn für euch über. Ja. <lacht> dann zieht ihr dir selbst die Schuhe aus. Ne? Ja, das wäre ein Traum. Ja. Also 10 bis 20 Prozent wäre fantastisch, ja. aber wir liegen hier bei 2, 3 Prozent. Ja. ja, okay. Aber dieses Jahr müsste ja eigentlich ganz gut für euch werden, ne? wenn man sich den Boom mal anschaut, oder? Ja, der Outdoor ist ein richtiger Trend im Moment. Die Leute waren im Homeoffice, waren wochenlang zu Hause und die zieht es nach draußen in die Natur. Aber muss es dafür gleich der 200 Euro Markenschuh sein oder reicht für den Einstieg? auch das Discounter-Modell. Wir haben drei erfahrene Wanderer mit günstigen Schuhen um die 40 Euro ausgestattet. Zwei Wochen lang waren sie damit für uns unterwegs. Jetzt holt sich Daniel das Ergebnis des Praxistests. Vielleicht fangen wir mal mit deinen an. Wie, ja. Äh, wie, ja, wie lief es sich? Sagen wir mal so. Leicht. Ja. <lacht> Ein leichter Wanderschuh für Ebene Flächen gut geeignet. Ja. Allerdings in bergigem Gelände würde ich einen anderen Schuh vorziehen, ja. der eine festere Sohle hat okay. und vor allen Dingen an den Seiten festeren Halt. Ja. Für ganz normale kurze Wanderungen, leichtes Gelände sind die durchaus geeignet. Ja. Bei meinen finde ich es von Nachteil, dass es die nicht in halben Größen gibt. Okay. Und dass man die Innensohle nicht austauschen kann durch eine orthopädische Einlage beispielsweise. Ja. Sie fallen groß aus. Ja, okay. Jo. Und, und ansonsten bin ich auch so zufrieden. Wasserdicht sind sie auch. Hat ja viel geregnet in den Wochen davor. Ja. Nie nasse Füße bekommen. Okay. Soweit alles gut. Ja, schön. Super. Ja. Und bei dir? Bei mir das Gleiche. Also für kurze Strecken oder auf ebenem Gelände kann man gut laufen. Es ist ein ganz leichter Schuh. Ja. Äh, weiches Material. Aber auf Geröll in Bergen ist er nicht geeignet. Also für mich fühlt sich das gerade so an, dass wir, und da schließe ich mich mit ein, dass man irgendwie, dass wir sagen, der günstige Schuh, der ist jetzt okay. Ja. Ähm, aber wenn wir jetzt wirklich auf Wanderung gehen, würden wir doch einen teuren kaufen, ja. oder? Ja. Weil er dann am, am Ende nämlich nicht doch das bringt, was man eigentlich gerne hätte. Nämlich ja. Stabilität und eben keine Füße, Festigkeit. Die, Festigkeit. Alltagstauglich für Einsteiger. Wer mehr will, muss auch mehr zahlen. Der Markenschuh kostet fünfmal so viel, liefert dafür dank hochwertigerem Material mehr Halt und hält vermutlich auch länger. Nicht nur Schuhe, auch Wanderwege müssen gepflegt werden. In Nordrhein-Westfalen gibt es mehr als 50.000 Kilometer offizielle Wanderwege. Um den größten Teil, nämlich 40.000 Kilometer, kümmert sich der Sauerländische Gebirgsverein, kurz SGV. Vereinssitz ist Arnsberg. Die mehr als 30.000 Mitglieder kommen überall aus Nordrhein-Westfalen. Daniel trifft Wegemarkierer Willi Verbank in seinem Revier in Arnsberg, um ihm bei der Arbeit zu helfen. Hallo Daniel. Blitze blank, die Ordnung muss sein, ne? Ja, es ist, <lacht> muss immer ein bisschen zu, weißt du, das ganze Jahr über. Ja. Ist ja Feuchtigkeit auch teilweise und dann muss man mal sauber machen, damit der geneigte Wanderer weiß, wo er hin muss. Ja, nicht, dass er die ganze Zeit im Kreis läuft und sich nicht ja. mehr orientieren kann, ne? Genau so ist es, ja, ja. Was musst du noch so machen? Ich muss äh, freischneiden, äh, wenn was zuwächst, äh, die Klebeschilder austauschen, wenn die kaputt sind, äh, alte äh, Markierungen wegmachen oder zusätzliche anbringen, ja. wenn welche fehlen. Wenn jetzt beispielsweise Hatting 
die Stadt einen Wanderweg ja. machen möchte. Muss sie auch bei euch anrufen? Dann, oder? Richtig. Also wenn äh, irgendjemand einen Wanderweg plant, dann äh, muss da der SGV mit eingebunden sein. Äh, wir helfen auch gerne dabei. Äh, es ist so, dass dann der Weg äh, erstmal konzipiert werden muss. Er muss digitalisiert werden. Wald und Holz wird angeschrieben, also Naturschutzbehörde wird angeschrieben. Die wissen dann alle Bescheid. Und wenn wir die Genehmigung haben, dann und das Wanderzeichen, das ist ja auch so eine Sache, es gibt ja unterschiedliche Wanderzeichen. Ja. Äh, wenn es ein schon vorgefertigtes Wanderzeichen gibt, äh, ist das kein großes Problem. Wenn ein neues Wanderzeichen gemacht werden muss, muss die obere Landschaftsbehörde informiert werden. Das heißt, die müssen das genehmigen. Was ist denn, wenn jetzt so ein Tourismusverband beispielsweise sagt, hör mal, wir brauchen unbedingt Wanderer bei uns in der Stadt, das ist gerade ein Riesenboom-Thema. SGV, haben wir die Nummer nicht gefunden, rufen wir jetzt mal nicht an. Wir machen einfach <lacht> unseren eigenen Weg und das kommt dann raus. Was passiert denn dann? Ja gut, das ist nicht genehmigt, der Weg ist nicht genehmigt, der muss demarkiert werden, mhm. äh, weil da die untere Landschaftsbehörde für zuständig ist und äh, das geht so nicht. Also es muss über den SGV laufen, zumindest im SGV-Gebiet. Hintergrund dieses Gesetzes ist die Sorgfaltspflicht. Sie sorgt dafür, dass Natur und Anwohner geschützt werden, sowie die Qualität und Pflege der Wanderwege sichergestellt wird. Willi kontrolliert und repariert in seinem Gebiet 68 Kilometer Wanderwege, teilweise mit digitaler Hilfe. Hier ist der Vorteil, hier gibt es zwei QR-Codes beispielsweise. Ja. Dieser QR-Code, den kann der Wanderer abscannen und kann einen Fehler im Weg melden. Baum umgefallen oder Schilder fehlen oder sonst was. Kann ich auch sagen, Proviant ist alle? Dann SGV, <lacht> bring mal was nach. Das wäre schön, ja. nein. Aber dann, das landet bei uns beim Wegemanagement. Das ja. Wegemanagement weiß, welcher Markierer da zuständig ist und informiert den und der wird den Mangel sehr schnell beheben. Okay, da finde ich auch wieder interessant. Da merkt man wieder einmal mehr, das Wandern ist im 21. Jahrhundert angekommen. An der Kleidung merkt man zwar allem, alles wird hochtechnisiert. Ja? Also jedes Kleidungsstück muss was können. Und auch hier jetzt die Wegebeschilderung, die muss auch was können. Ich kann alles abscannen, kann mich informieren ja. und kann euch direkt ja. digital Infos geben. Ne? Da merkt man, das Wandern hat sich verändert. Ja. Ne? Ja, ja. Absolut. Die Markierungsarbeiten kosten die Gemeinde 15 Euro pro Kilometer. Dann ist der Wanderweg offiziell und genehmigt. Doch es gibt auch die Premium-Variante. Die Zertifizierung als Qualitätswanderweg vom Deutschen Wanderverband. Der erlebt eine immer größere Nachfrage nach solchen besonderen Qualitätswegen. Ein bekanntes Beispiel, der Rothaarsteig. Über 20 Kriterien muss ein Qualitätsweg erfüllen. Naturnah, Abwechslung in der Landschaft, Erlebnismöglichkeiten und noch vieles mehr. Laut einer Studie hat die Entwicklung des Rotarsteigs rund eine Million Euro gekostet. Die jährlichen Unterhaltungs- und Marketingkosten liegen bei 180.000 Euro. Fast 4.000 Euro hat die Zertifizierung als Qualitätsweg für den Rotarsteig gekostet. Hier soll er ja? Ja. Ah ja, genau. okay. Ach, da ist jetzt hier der, ist ja eigentlich schon auch äh, einmal gemalt hier worden, ne? Ja, aber das machen wir nicht mehr. Das, äh, wir kleben nur noch. Früher beim Malen, das war halt das Problem. Wir hatten äh, Wegezeichner, hieß das früher, heute Wegemarkierer. Die Wegezeichner, da hatten wir halt Rembrandts dabei, die sehr korrekt und das ordentlich gemacht haben. Und dann gab es Picassos, die <lacht> etwas freier gemalt haben. Ja. Und äh, das ist hier mit dem Kleben schon besser. Man muss ja auch sagen, das verwittert ja auch alles so ein bisschen. Richtig, ne? genau. Irgendwann das ist das musste man ja weg, regelmäßig ne? nach, nach äh, malen, ne? Okay. Äh, halt, 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 halt. Ach so, ich dachte also, einfach... Ich habe ja noch was dabei. Wir müssen ja. das ja erstmal sauber machen. Ja. Damit, du das, damit der Kleber besser hält. Und siehst du, jetzt ist das eine Zeichen ja auch schon weg. Ja, stimmt. Ja. Sollen wir uns nicht mal einen Spaß erlauben? Dann einfach nein, mal nein, 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 nein. <lacht> auf keinen Fall. <lacht> ist das in den näher Na zum anderen dran, bitte. Ja, Hinterher hörst genau. du in den Nachrichten, Wanderer verirrt, läuft die ganze Zeit im Kreis. <lacht> Ordnung muss sein. Auch ein paar Meter weiter bei der nächsten Aufgabe für die Wegemarkierer. Einige alte Wanderwege sollen demarkiert werden. Denn der Gebirgsverein hat klare Vorgaben und Ziele. Wir haben beim SGV die Regel 2 äh, zu 1. Das heißt, wenn ein neuer Wanderweg kommt, müssen zwei andere weg. Okay. Und da sind wir dabei, dass auch die Unattraktiven wieder wegkommen. Dass man, äh, früher war es halt so, dass man gesagt hat, Hauptsache von A nach B. Ja. Heute ist es so, wir wollen ein Erlebnis haben draußen als Wanderer und auch was sehen. Und dann äh, fallen solche Wege eben weg. Ja. Und deswegen dünnen wir insofern ein bisschen aus. Das heißt, die Qualität wird höher, die Quantität etwas gedrückt. Okay, ja. super. 
Willi, vielen Dank. Schön, das war toll. Hat echt Spaß gemacht. Ja, und ich finde jetzt auch gut zurück, weil du hast ja alles wunderbar markiert. Hier. Genau so ist es. Ja. Ich danke dir. Mach's gut. Ja, ne? ja, mach's gut. Danke, ne? Ciao. Ciao. In Deutschland gibt es ein Netz aus ca. 300.000 km markiertem Wanderweg. Um sich da zurechtzufinden, nutzen viele Menschen das Smartphone. Wenn du dir jetzt so die, die Ausschilderung, die Beschilderung mal anschaust, äh, ist das so deine Art der Orientierung oder nee. nutzt du Apps oder, nee, oder, genau. oder wie gehst du denn? Genau, tatsächlich äh, eine Handy-App, Komoot, mhm. ja, das ist glaube ich so die gängigste App und die hat ja wirklich jeden kleinsten Pfad und man hat nie das Gefühl irgendwie verloren zu sein. Mhm. Tatsächlich auch eine Powerbank dabei. Für, für den Notfall, falls irgendwann was ist. Und ja. So ist man auf jeden Fall immer sicher unterwegs. Früher hat man mehr mit Karte und heute wird viel mit Apps gemacht. Äh, wir, wir machen beides. beides. Wir machen beides. Sicher, sicher, ne? Wir sind ein bisschen oldschool. Genau. Also wenn ich überlege, wie es früher war mit dem Wandern, dann ist man losgezogen und kannte hoffentlich die Strecke. Ja. Das hat sich natürlich komplett verändert, weil mittlerweile gibt es dann die entsprechenden Apps, wo man sich routen lassen kann, wo man sogar mitten im Wald gesagt kriegt, jetzt bitte links abbiegen. Das gab es natürlich früher alles nicht. Ich nutze überwiegend nach vielen anderen Versuchen. Es gibt viele, viele Apps, äh, Auto Active, Garmin. Äh, ich nutze inzwischen Komoot. Ich könnte zum Beispiel jetzt sagen, ja, Mama, äh, wir stehen mal. jetzt hier mitten im Wald. Ja. Du weißt jetzt nicht mehr, wo es weitergeht. Ne? Das ist ganz gut gemacht. Wenn ich zu Hause bin und ja. weiß, ich bin hier unterwegs, dann lade ich mir vorher die Karten schon auf mein Handy. Dann brauche ich keinen Empfang mehr. Dann brauche ich keinen Empfang mehr. Okay. Dann habe ich die online, dann brauche ich nur noch GPS-Daten. Ja. Ne? Der Marktführer unter den Wander-Apps ist Komoot mit über 10 Millionen Downloads. Die Navigation durch einzelne Regionen kostet 4 Euro. Für 30 Euro gibt es die ganze Welt. Wanderer können ihre Routen entweder frei auswählen oder sich beliebte Routen in der Umgebung vorschlagen lassen. Für die Routen werden sogar Höhenmeter und Schwierigkeitsgrad berechnet. Man hört aber ja auf der anderen Seite, ich möchte wandern, weil ich möchte rein in die Natur, ich möchte abschalten und so. Und dann auf einmal habe ich wieder das Handy in der Hand. Ist das nicht ein Widerspruch in sich? Ja, äh, das ist eine Frage, die du genau dem Richtigen stellst. Äh, weil ich weigere mich zum Beispiel mit dem Handy, das ist der absolute Irrsinn, mit einem Handy navigierend, ja. laut, Aha. nächster Weg rechts, nächster Weg links, das wäre schrecklich. Aha. Nein, das muss ein Hilfsmittel sein. Aber wird, äh, wird denn durch so eine App, werden dadurch nicht die Wege noch voller, weil jetzt ja. eben alle Leute die gleichen Wege laufen? Eindeutig, ja. weil äh, damit trauen sich auch Leute das Wandern zu, die keine Karte lesen können. Ja. Überfüllte Wanderwege sind vor allem im Nationalpark Eifel ein Problem. Das Naherholungsgebiet gilt als Top-Adresse für Tagesausflüge in Nordrhein-Westfalen. Hier ist der Besucherandrang im vergangenen Jahr um fast 60 Prozent gestiegen. Ranger Arno Koch passt auf, dass sich alle Besucher an die Regeln halten. Hallo Arno, grüß dich. Hallo. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank ja. dafür. Wir wollen ja zusammen uns mal so ein bisschen die Schattenseiten des Wanderbooms anschauen. Ne? Und äh, hier geht das ja schon los, ne? Ja, wir haben viele Besucher. Ne? Wir haben immer viele Besucher hier im Nationalpark gehabt. Seit 20 aber noch mal extrem mehr Besucher. Wir haben 1,35 Millionen Besucher. Und äh, ja. Ja, der ein oder andere ist vielleicht auch nicht so mit den Regeln vertraut vom Nationalpark. Und äh, ja, schmeißt da mal eine Zigarettenkippe weg oder andere Sachen. Also da gibt es ganz viele Sachen, die wir dann noch kontrollieren. Der Nationalpark wurde erst 2004 gegründet. Ranger Arno ist von Anfang an dabei und erlebt seitdem mit, wie sich das Wandern und die Wanderer verändern. Die hier hinkommen, die sind schon wesentlich jünger, glaube ich, als sie früher. Also jetzt kommen auch junge Menschen hier hin. Es ist doch mehr mit Bilder, werden mehr Bilder gemacht. Um die dann bei Instagram und so zu zeigen? Genau, oder? Genau, ja. genau. Merkst du denn da auch, dass dann die jungen Leute, um den perfekten Spot zu haben, weil man Likes kriegen will, ich sage jetzt mal, ich übertreibe jetzt mal hier, vielleicht auch über die Brüstung gehen oder ja, irgendwie so? Ja, ja, ja doch. Merkt man schon. sich schon in Szene und äh, ja, der eine oder andere fährt sogar mit dem Pkw, probiert da irgendwo reinzufahren, weil er das mal gesehen hat im Internet, ne? so ein Bild, wo dann äh, sogar mit einer Drohne dann im Pkw irgendwo im Nationalpark gefilmt wurde. Ah, okay. Aber das sind alles Sachen, äh, die gehen natürlich nicht gut. Also da gibt es schon eine Veränderung. Also die, die kommen, die werden jünger, also die, die Wanderer werden jünger und äh, es ist auch mehr also mit, mit Medien und äh, mit Fotos und sowas mit dabei. Ja. Ne? Ja. 
Also Darfst das du denn so. eigentlich auch Bußgelder aussprechen? Ja, ja? ja, klar. Also das können wir. Wir probieren es immer zuerst mit einer mündlichen Verwarnung und dann habe ich so eine gelbe Karte. Gelbe die, Karte. Ich, okay. die verteile ich gerne. Ja. Also da steht dann drauf, ertappt. Und äh, ja, das ist, in der Regel funktioniert das auch. Wenn ja. jetzt natürlich jemand mit dem Pkw in den Nationalpark rein, Motorrad in den Nationalpark reingefahren ist, da kann ich nicht mehr mit der gelben Karte kommen. Da muss ich schon Verwarnungsgeld ja. äh, verhängen. 35 Euro Bußgeld für die Autofahrt im Wald. Richtig teuer wird es, wenn Feuer verursacht oder ein Tier getötet wird. Das wird mit bis zu 50.000 Euro geahndet. Aber Ranger Arno hat hier auch viele lustige Geschichten mit Besuchern erlebt. Da war mal eine Wandergruppe an der Forscherstation. Es waren sechs Frauen und äh, ja, die waren sehr gut drauf, hatten einiges an Sekt da und äh, waren noch am Rauchen. Ja, wie ich dann ankam, war... Die Begrüßung, aha, da kommt unser Ranger, der Stripper, den haben wir ja gebucht. Und ja, äh, ja dann musste ich dann doch ne, so ein bisschen äh, ja, die Stimmung vermiesen und mal sagen, nee, äh, wir müssen schon mal die leeren Flaschen auf jeden Fall weg, das Rauchen einstellen. Und äh, ja, ja. ja, es war weiter lustig, aber so ein bisschen mal ja. alles in geordnete Bahnen bringen. Ja. Aber hast du dir dann den Auftritt noch nehmen lassen oder hast du, hast du, hast du dann noch, noch gezeigt? Ich habe äh, äh, lange drüber gelacht und ja. Äh, ja, war noch sehr gut drauf und von da war alles gut. Und haben dann auch gemacht, was ich wollte. Also ja. das war, war schon alles gut so. Ja, gut. Arno, jetzt reden wir die ganze Zeit auch von einem Wanderboom, aber so richtig erleben tue ich ihn hier nicht. Ne? Wir sind ja... Ja, recht alleine hier unterwegs, ne? Ja, mehr oder weniger, ja. Wir haben heute wenig Leute hier unterwegs. Wir sind in der Woche und schlechtes Wetter ist angekündigt. Ja. Das ist aber auch zeitgleich mein Tipp. Also lieber mal in der Woche hier hinkommen, wenn man Urlaub nehmen kann. Mhm. Dann kann man natürlich das auch erleben, was wir heute erlebt haben. Ne? Einen ja. ruhigen Tag, wo nicht so viel los ist. Und ich glaube, zur Erholung und so ist das wesentlich angenehmer, als wenn hier äh, jede Menge Leute unterwegs sind. Aber das heißt, in den Ferien oder gerade auch am Wochenende etc., da ist es wirklich, kannst du das auch sagen, dass es hier wirklich in der letzten Zeit deutlich mehr geworden ist? Ja, auf jeden Fall. Ich war jetzt Vatertags, Donnerstags oben am Parkplatz und wir haben, oder ich habe 500 PKWs weggeschickt. Oh, okay. Also um halb zwölf. Ja, ja. Und das ist schon eine Menge. Ne? Und im Gebiet ist natürlich dann auch extrem viel los. Also ja. An so einem Tag würde ich mich zum Erholen hier nicht aufhalten. Der Nationalpark bittet Besucher an Wochenenden, die stark frequentierten Wege zu meiden und auch mal auf umliegende Gebiete auszuweichen. Daniel hat Glück, dass heute nicht viel los ist. So kommt er in den ungestörten Genuss dieses Ausblicks. Jo, Arno, ich meine, das sieht natürlich sensationell aus. Auch da kann man nämlich den Wanderboom richtig toll entdecken. Wenn du mal hier guckst oder wenn Sie auch mal schauen wollen, Wandern, Hashtag Wandern, 5,2 Millionen Beiträge, Hashtag Wanderlust, 131 Millionen Beiträge. Und daran sieht man, dass das ein Riesenthema ist. Ne? Also hier ist es ja relativ legal, eben so ein Foto zu machen und äh, ja, das hochzuladen. Hast du denn auch mal so Situationen, wo du merkst ja, okay, da geht man jetzt über Grenzen, weil man einfach nur ein tolles Foto machen möchte? Ja, kann man hier schön zeigen. Hier geht ja so ein Fältchen dran vorbei, bis auf die Spitze vom Felsen. Ja. Und äh, ja, es gibt dann Menschen, die meinen, sie müssen bis in die letzte Ecke reingehen und machen dann da noch ein Foto. Ne? Ja. Also das hier ist, ist richtig ausgetreten, ja, das sieht man ja. richtig. Und dann sind die da vorne auf der... Oh, okay, genau, auf, schon dem, auf dem Kopf da. Ja, so ist es. Ne? Und da muss man natürlich dann schon einschreiten und sagen, das geht nicht. Wanderer, die einfach mitten durch den Wald laufen, verschrecken Tiere und zerstören ihren Leben. Lebensraum. Deshalb gilt im Nationalpark und auch in allen anderen Naturschutzgebieten immer auf den Wegen bleiben. Schließlich wollen wir doch alle eins, die Natur genießen. Spätestens seit Corona boomt das Wandern. Während der Andrang einige Gemeinden an ihre Grenzen bringt, freuen sich Hersteller und Händler von Wanderausrüstung über gute Geschäfte. Eine aufwendige Ausrüstung kann schnell mehrere hundert Euro kosten. Immer mehr und vor allem auch immer jüngere Wanderer zieht es nach draußen. Denn das wunderschöne Naturerlebnis auf den 50.000 Kilometer Wanderwegen in Nordrhein-Westfalen gibt es ganz umsonst. Wandern funktioniert heute genauso noch wie früher, aber der Stellenwert ist ein ganz anderer geworden. Die Qualität der Wanderwege beispielsweise ist stark gestiegen und auch der Komfort in der Kleidung. 
Für gelegentliche Wanderungen reichen mir günstige Wanderschuhe vollkommen aus und auch mein tägliches Outfit. Aber wenn ich regelmäßig wandern gehen würde, dann würde ich investieren. Vor allem in gute Schuhe. Daran würde ich nicht sparen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Welches Reiseziel würden Sie gerne mal in unserem Kanal sehen? Schreiben Sie das einfach mal in die Kommentare. Und damit Sie kein Video verpassen, abonnieren Sie unseren YouTube-Channel und aktivieren Sie die Glocke. Dann bekommen Sie nämlich immer eine Nachricht, wenn wir ein neues Video gepostet haben. Vielen Dank fürs Zuschauen.